デバイス VM が発表したこのスプラッシュトップと呼ばれる画期的な OS が話題を呼んでいます,す、ね、信じられないよスイッチを押せばその素早さは一目瞭然残念ながら仕事前にコーヒーを入れに行く暇はもうありません誰しもスベーカーにアクセスできるためのシステム僕はパソコンをもっと身近に感じてもらいたかったんだだってそうだろみんなありがとう、えー、素晴らしいものができた乾杯乾杯本当にありがとうこれは僕たち4人だから成し遂げられたことだああもちろんでもこれはゴールじゃないむしろここからが始まりだ台湾に生まれたマーク・リーは高校入学を前に家族と共にカリフォルニア州ロサンゼルスに移り住んだリアルなアメリカに憧れたマークは地元の高校に入学しかし育った環境や文化の違いからマークは孤立していたそんなマークを支えたのは幼い頃から好きだった数学だったアメリカで出会った高いレベルの数学に夢中になったマークは高校の授業と並行して UCLA の上級数学を受講高校在学中に大学卒業に十分な単位を取るまでに至った将来電子工学やコンピュータの世界で起業したいと考えていたマークは全米各地はもとより世界中から優秀な若者が集まるマサチューセッツ工科大学通称 MIT に進学しかしマークはここでも孤立していた次々と浮かんでくるアイディアを話し続けるマークを同級生たちは疎ましく思っていたまずはここは素晴らしいね言っていることはわかるよ正しいと思う50年後には出来上がりそうだそして60年後には大ヒット大金を得た僕たちはマリブの高級老人ホームに入る君は早く生まれすぎたよいやそうかもしれないねでも全く不可能ではない気がするんだよファームウェアとドライバーの技術を応用すればよく働けは終了だなら次はよく遊べマークもたまにはどうだ僕はもうちょっとこれをいやロバートだトーマスいやこっちはフィリップ僕はマークマーク君出身はどこなんだい僕は台湾出身だ。<笑>そうだと思った。なんだよ。やっぱそうだったのか。<笑>実は僕たちも台湾にルーツがあるんだ。<笑>本当に？会えて嬉しいよ。<笑>ああ、僕もだ。でも僕たちは同じ文化の者同士でじゃれ合いに来たわけじゃない。これだよ。あ、いやこれはまだちょっと。今聞いていたんだけど、ファームウェアを応用するんだろ。ああ実は僕たちも同じようなことをやっているんだ本当にここを少し変えればより確実性が出ると思うんだ確かに素晴らしいそうだよマークのもとにやってきたのは同じ台湾にルーツを持つ3人の学生だった高い志を持つ彼らはすぐに意気投合したこれはマークにとって運命を変える出会いとなったヘイマークはい昨日は最高だったぜああプロジェクトの方はどうだ<笑>プロジェクトはとっても順調昨日は僕にとって最高の日だった<笑>行かなきゃ今日もその続きがあるんだ久しぶりに会えてよかったよ久しぶり何言ってんだよ50年ぶりだよ君に会うのは運命を変える仲間と出会ったマークは彼らと共に勉強や研究に没頭したその一方深夜にスポーツで汗を流したり週末になるとボストンのレストランへ出向き食事を楽しみながら親交を深めた彼らはよく働きよく遊べという MIT の心情を実践したのだった本当にみんなと会えてよかった僕の人生は変わったよああ僕たちもそうだ僕たちで何かやらないか僕たち4人ならすごいことができると思うんだ
そうだないっそ起業するなんてのはどうだああいいアイディアだでもお金はどうする実はさっきこれ学校にあったんだビジネスコンテストああハイレベルの戦いになるだろうねああでも優勝すれば僕たちの会社を作れるかもしれないみんなちょっと来てくれないか MIT が主催するビジネスコンテストにエントリーするため彼らは昼夜を問わず話し合い試行錯誤を重ねた実業家だった父親の影響で少年時代から起業を夢見ていたマークその目には新たに得た素晴らしい仲間たちとの明るい未来が広がっていたトーマスここを修正しようフィリップ大丈夫かみんなもう少しだ頑張ろうああああ残念だただ本当にいいアイディアだったああそうだ<笑>でもこれで終わりじゃない僕たちはまだまだ成長できるってことだろそうだああ,あ,あ,あ僕たちなら何だってできるまずはそれぞれの場所で技術を磨こうそして必ずまたどこかに集まって世界を変えるような何かを一緒に作るんだああああ,あ,あ。マークは電子工学とコンピューターサイエンスの修士号と博士号を取得し5年間を過ごした MIT を卒業半導体メーカー最大手のインテルにエンジニアとして入社共に学んだ3人もそれぞれモトローラヒューレット・パッカードといった大手企業に進んだ彼らは互いに連絡を取り合いながら技術や知識を貪欲に吸収した何言ってんだよロバートああメールは読んだあーありがとううん<笑>こっちも順調だよあーちょっと待ってああそれを聞けて嬉しいよそうだねそろそろ始めようかありがとうどうした<笑>マークおーマーク久しぶり久しぶりだな<笑>急成長を続ける PC 関連業界でキャリアを積んだ彼らはシリコンバレーの中枢カリフォルニア州サンノゼに OSA テクノロジーズを設立を早速サーバー管理用ソフトウェアの開発に着手したまた遠隔からネットワークを通じてハードウェアの状態を監視したり管理するためのソフトウェアとファームウェアを開発した一流企業での経験を経て開発した製品はすぐに市場で好評を得たついにはマイクロソフトデル HP といった大手ベンダーにも供給され会社は順調に成長していったしかしこの時にはすでにマークの目はさらなる未来を見据えていたやっぱりあの時思ったことは間違いなかった僕たちはまだまだ成長できるってことだろあああ,あ,あ僕たちなら何だってできるまずはそれぞれの場所で技術を磨こうそして必ずまたどこかに集まって世界を変えるような何かを一緒に作るんだみんなお疲れ様お疲れあ,あ,あ,あお疲れ様どうしたのマークなんだい
なんだよ<笑>なんだどうしたそうそうだよ僕たちなら何だって実現できるんだよ新しいことを思いついたんだよ年 OSA テクノロジーズを PC 関連機器メーカーのアボセントに1億ドルで売却その後しばらく同社に席を置きながら次のステップへ準備を進めた<音楽>この頃 PC はオフィスのみならず一般家庭にまで普及し始めていた。彼らはより気軽にインターネットを使える環境を提供するため軌道から立ち上がりまでを素早く行えるインスタントオン OS の開発を目指していたより早く誰もが簡単にまるで家電のように扱える OS を目指し試行錯誤を繰り返した押すよ完成された OS はスプラッシュトップと名付けられたこの革新的な OS はアメリカ最大の家電見本市で注目を浴びリリースと同時に IT 業界にセンセーションを巻き起こした HP やデルソニー LG エイサーやレノボなど古参大手進行を問わず多くのメーカーの PC にバンドルされその累計台数は3億台に上った。僕にはとても心強い仲間がいた PC はなくならないかもしれないけどやはりもっとモバイル端末にシフトしたいねみんなモバイルでアクションゲームをしたいと言っているよゲームだけじゃない仕事だってもっと軽い荷物で行けた方がいいああでもモバイルじゃどうしてもスペックが足りないからねできるのは鳥を飛ばして壁を壊すゲームくらいだろう、はあこんな大きなコンピューターを持ち歩けないよいくらハイスペックでもマシになった方さ昔はあんなに大きかったんだからそうかそうだよパソコン本体はここにあるでも動かしているのはこれだこれがもっと遠くに伸びていったら2010年 iPhone と iPad 用のアプリスプラッシュトップリモートデスクトップをリリース離れた場所にある PC をモバイル端末でコントロールできるこの革新的なソフトウェアは大反響を呼んだ同時に社名をスプラッシュトップに変更2011年スプラッシュトップリモートデスクトップはアップストアにおいて人気モバイルゲーム「アングリーバード」を抜き iPad 用アプリの売り上げ第1位となったセンセーショナルなデビューから10年を経た今もスプラッシュトップリモートデスクトップソリューションはバージョンアップを重ね製品のバリエーションを増やし進歩を続けているそしてその成長の歩みはこの先も決して止まることはないなぜならこれもまた彼らにとってはほんの始まりに過ぎないのだから